Աղոտքեն <Sessizlik> որ մենք օրնենք փառաբանենք գովենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ամենասուրբ երորդությանը եւ մեկ աստվածությանը որովհետեւ ասում է Տեր աստվածը իր ժողովրդի փառաբանությունների գովաբանությունների մեջ ապրող Տերը երբ որ մենք փառաբանում ենք ու գովերքում ենք Տերը իր ամբողջ բս ներկայությամբ մեր մեջ իրեն փառավորված է զգում իր սիրտը ուրախանում է եւ մենք հենց այնպես ինչ որ երկեր չենք երկում եւ հենց այնպես չեր որ մեր վարթան եղբայրն էլ ասաց բնական թե գեր բնական այո այդ երկերը ուղված են սուրբ երորդության այդ երկերը իրենց մեջ կրում են թե աղոտք թե խնդրված թե գոհություն թե փառավանություն թե աղաչանք ամեն ինչ կա դրանց մեջ սիրելիներ Եվ այդ մարտիկ որը դի երկերը գրել են սուր փոքով դրդված գրել են ու այսօր մենք երկում ենք փառաբանում ենք եւ փառք աստծո որ մեջ էլ մեր մեջ էլ կան մարտիկ որոնք իրենք էլ գրում են երկեր որոնք մենք երկում եւ փառաբանում ենք մեր տիրոջը դուք գիտեք սիրելիներ որ շուտով մոտենում է մեր սիրելի տիրամոր վերափոխման օրը թե ինչպես տերը տարավ երկին իր մորը եւ մենք արժանին միշտ պիտի մատուցենք մեր սիրելի տիրամորը որովհետեւ իրենի ծնվեց կյանքը եւ իրենի ծնվեց լույսը լույսը որ ամբողջ տիեզերքի լույսներ եկավ իր մեջ եւ ինքը թույլ տվեց այդ բանը խոնարվեց աստծո խոստումի աստծո խոսքի արջեւ եւ բանը մարմին եղավ եւ բնակվեց մեր մեջ աստված մարմին եղավ եւ բնակվեց մեր մեջ եւ այդ ճանապարը հարթեց բացեց տիրամայրը եւ ինքը արժանի է ամենայն գովասանքի ամենայն պատվի ամենայն օրհնությունների եւ եկեք այսօր մենք մեր սիրելի տիրամոր մարկարեությունը որը ինքը արեց իր մասին եւ գրված է դա աստվածաշնչի մեջ հուկասավետարանի մեջ եկեք մենք էլ որպես արդեն անցել է այդ խոսքերից դարեր տարիներ այսօր 21 երրորդ դարում մենք էլ ասենք երանելի ես դու միշտ օրհնյալ սուրբ տիրամայր երանելի ես դու միշտ օրհնյալ սուրբ տիրամայր որովհետև տեսեք ինչ է ասում ինքը անձամբ տիրամայր ասում է որովհետև աստված նկատեց իր աղախնի խոնար վիճակը Եվ այս ու հետև բոլոր սերունդները ինձ երանելի պիտի կոչեն այսօր դուք այդ սերունդներից ես էլ ձեր մեջ մեկն ենք որ երանելի կոչեցինք մեր տիրամորը մենք այսօր իրականացրեցինք այն մարկարեություն այն կանխատեսումը որը տիրամայրը արել էր ինքը իր մասին եւ ինքը այնքան խոնար էր որ այս համարցակության պասեց եւ աստված այս բանը չհամարեց հպարտություն այլ նայեց իր զավակի խոնարհությանը եւ մենք տիրամորից շատ բան ունենք սովորելու սիրելիներ եւ ինքը եզակի այն կինն է որը անցավ ամեն դժվարությունների փորձությունների նեղությունների եւ ամեն բաներում ինքը աստծուն նայելով հաղթանակ տարավ եւ ինքը միշտ բարեխոս է մեզ համար Թողորնյալ լինի եւս մի անգամ ասենք մեր սիրելի տիրամայրը երանելի ընդ միշտ կույսը։ Հավատքը շատ կարևոր բան է սիրելիներ եւ այս մինչև Կիրակի օրը այս փոքրիկ շրջանը մեր եկեղեցին մեզ ասում է քննեցեք ձեր անձերը 
քննեցեք պահքի փոքրիկ շրջանը տալիս այս շափատը մինչև կիրակի օրը մինչև սուրբ հաղորդություն մինչև սուրբ պատարակին մոտենալը մեզ հնարավորություն է տալիս եկեղեցին մի կարճ շափատվա ընթացքում նորից մեր անձերը քննելու տեսնելու թե հավատքի մեջ ենք հույսի մեջ ենք սիրո մեջ ենք աղոթասիրության մեջ ենք բարիկ գործելու մեջ ենք սուրբ կյանք ապրելու մեջ ենք թե այնպես հավատում ենք երբ որ նեղն ենք ընկնում եւ միայն այդ քանը եւ թե հավատում ենք այնքան այնպես ինչպես որ աշխարհն է հավատում այսօր ում ասես աշխարհում ում ասես բոլորն էլ հավատք ունեն բոլորն էլ ասում են մենք հավատում ենք բայց աստված այդպիսի հավատք չի պահանջում մեզանից աստված պահանջում է միայնպիսի հավատք որ հենց իր ուզած հավատքը լինի տիրամոր հավատքը այդպիսին էր սիրելիներ եւ շատ սուրբերի հավատքը այդպիսին էր եւ այսօր գուզեի կարդան միասին կարդանք եբրայցի սուղերձի այն տեղը որտեղ ասում է հիշեցեք ձեր առաջնորդներին որոնք աստծո խոսքը ձեզ բերեցին եւ նրանց վարքի արդյունքը տեսնելով նրանց հավատքին հետևեցեք մի անգամ էլ կարդամ մեր առաջնորդները ովքեր են նախ եկեք մի ատ այդ հարցը ճշտենք մեր համար առաջի մեծագույն առաջնորդը մեր տեր Իսուս Քրիստոսն է եւ եբրայացիս թղթերի մեջ ուղերձների մեջ նորից ասում է որ մենք մեր հավատքը ուղում ենք մեր հավատքի կատարողին զորագլխին մեր վստահությունը իր վրա է նախ ինքը աստված է եւ մեր փրկիչը եւ մեր բարի հովիվը եւ մեր տերը եւ մեր վստահությունը մեր հավատքը իր վրա է ուղված այնուհետեւ մեր հավատքը զարգանում եւ աճում է երբ որ մենք նայում ենք մեր առաջնորդներին որոնք էին սուրբ առաքյալները որոնք աստծո խոսքը մեզ բերեցին եւ այս սուրբերը որոնք իրենցից խոսքը վերցնելով փոխանցեցին 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 եւ հասցրեցին այսօր մեզ 21-րդ դար մենք նայում ենք նրանց կյանքի վախճանին ինչպես ապրեցին նրանք ինչպեսին էր այդ հավատքը նրանց համար նրանց համար հավատքը սոսկ այնպես երևացող չեր հավատքը անտեսանելի մի երևույթի անտեսանելի մի վիճակի նկատմամբ վստահություն էր եւ նրանք նայում էին եւ տեսնում էին անտեսանելին հավատքը դա է սիրելիներ հավատքը ազատագրում է մեզ հոգևոր կուրությունից եւ մենք տեսնում ենք անտեսանելին հավատքը շատ կարևոր բան է սիրելներ եւ աստված ուզում է որպես էս մենք հավատքը ճիշտ հասկանանք եւ ասում է որպես է դուք ճիշտ հասկանակ այդ հավատքը նա եք են մարդկանց ովքեր այդ հավատքի կյանքը ապրեցին ցավոք սրտի ես որ մարդիկ այն մարդիկ ովքեր իրենց վարքի վախճանն էլ կարգին այդպես չեն թողել շատ շատ խմբեր աղանդներ այսպես ներգրավում եւ այդ մարդկանց ավելի ճատագովում են քան թե այն սուրբերին որոնք իրենց կյանքը ապրեցին Քրիստոսին նայելով նահատակվելով մերնելով հանուն Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին շատ կարևորում է այդ մարդկանց կյանքի վերջը շատ մարդիկ սկսեցին հավատքով բայց շատ մարդիկ թողեցին հավատքը ահա թե ինչու շատ կարևոր է վերջնել նայես դեռ համար եկեղեցին չի ասում ապրողների հավատքին նմանվեց այլ նմանվեք ձեր առաջնորդներին որոնք աստծո խոսքը ձեզ փոխանցեցին եւ ասում են նրանց հավատքի վարքի արդյունքը կամ վախճանը տեսնելով նմանվեցեք նրանց հավատքին ունեցեք այնպիսի հավատք այլ կերպ ասած ինչպիսին որ նրանք ունեին շատ հետարքիր բան է սա սիրելիներ 1923 թվականին միացյալ նահանգներում մարտիկ մի 7 հոգի միաբանվեցին եւ որոշեցին մեզ պողպատի գործարան ստեղծեն հիմնեն արտադրանք տան եւ այդպես իրենք շատ հարստացան եւ շատ մարտիկ նախանձում էին այդ 7 հոգում եւ այդ 7 հոգում ասին գրքեր գրվեց եւ սրանց այնքան էին նախանձում ուզում էին դրանց գաղափարներով շարժվեն ուզում էին դրանց պես խոսեն դրանց պես հակնվեն շատ մարտիկ այդպես հետևում էին իրենց Եվ իրենց մասին գիրք էր գրված նրանց կյանքի սկզբի մասին։ Բայց երբ որ նրանք արդեն ծերացան եւ մեծացան, 
նրանցից մի մասը իր կյանքը անցկացրեց բանտում մի մասը ինքնասպան եղավ մի մասն էլ հիվանդանոցներում այդպես իրենց կյանքը անցկացրեցին եւ մարդիկ նայում են նրանց կյանքին ինչ հասկացան բայց աստված մեզ ասում է հատուկ գրվել է որ մենք նայենք այն մարդկանց ովքեր հավատքի այդ կյանքը ապրել են նայենք գրիգոր լուսավորչին նայենք սահակ պարթևին նայենք մեսրոբ մաշտոցին եւ մյուս մյուսներին այսպես թվարկելս կարող է շատ տվել մենք նայենք նրանց ինչպիսի հավատքի կյանք ապրեցին իրենք եւ նմանվենք նրանց հավատքին հավատքի բանաձևը երբ որ կարդում ենք եբրայցիս թղթի մեջ դարձյալ հետևյալն է արդասում է հավատքը հուսացած բաների հաստատումն է եւ չերևացած բաների ապացույցը բոս առաքյալը ասում է ժամանակ է գալիս հավատքի գալու որ հավատքի կարիք չի լինելու դա ասում է աստծո զավակների համար ինչ առումը որ մենք որ հիսուսին տեսնենք երբ որ ինքը գա իր երկրորդ գալուս տլինի եւ մենք ճիշտ ապրած լինենք իր ուզածի պես իր մեջ լինենք էլ հավատալու կարիք չի լինի եւ երբ որ մենք մեռնենք ու ճիշտ ապրած լինենք եւ հիսուսի մոտ գնանք էլի հավատքի կարիք չի լինի սիրելիներ ոչ մենք կտեսնենք իրականություն այնպես ինչպես որ կա մենք հիմա կարծես թե հայելու մեջ աղոտ ենք տեսնում որոշ այդպես շատ բաներում չենք կարող անում կողնորոշվել բայց ասում եք երբ որ ինքը գա մենք դեմ արդեն կտեսնենք իրեն եւ այս բանի համար ասում է դուք մաքրվեք պատրաստվեք որովհետեւ ծիրոջ գալուս դմոտ է ինչ հիմանանք մենք երբ կմերնենք ինչ հիմանանք ինքը երբ կգա բայց մենք միշտ պատրաստ պիտի լինենք թե մահվանը թե ծիրոջ երկրորդ գալաստյանը երբ էլ լինի մենք պիտի հանդիպենք իրեն Եվ ասում ես հանդիպման համար շատ կարևոր է ձեր սրբության կյանքը։ Տերը թողնես օրհնի սիրելիներ, որ մենք հավատքի այս բաները ճիշտ հասկանանք։ Որովհետև ասում է նախնիները հավատք դրանով վկայություն են ունեցին եւ հավատքով են հասկանում, որ աշխարները աստծո խոսքով են ձևակեր ձևավորվել, այնպես որ այն բաները որ տեսնում են չեն եղել դրանից որ երևում են հավատով աբելին աբելն ավելի գերազան զոհ մատուցեց աստծուն քան կայենը որով վկայություն ստացավ թե արթար է եւ աստված վկայեց իրեն ծայի մասին եւ դրա միջոցով թե եւ մահացավ բայց նա դեռ խոսում է հավատքով յենոքը փողադրվեց երկին եւ մահճ տեսավ որովհետեւ աստված նրան տարավ երկին քանի որ փոխադրվելուց առաջ նրա մասին վկայվեց թե նա հաճեցրեց աստծուն մեզ երբե մա ասունում բա որ դեղագրած որ տիրամայրը վերափոխվելա այնպես մի դեպք ցույց տվեք կա հա մեզ դեպ որ յենովքը տեղափոխվելա երկին եւ եթե յենովքի նման մարդը հաճելի էր աստծուն ապա իմանակ որ տիրամոր նման կինը ավելի հաճելի էր աստծուն մենք յենովքին չենք գնեսեմ ասնում բայց մեր սիրելի եղբայրն է մեր նհապետներից բայց մենք ասում ենք որ տիրամայրն էլ եւս շատ հաճելի էր աստուն այնքան էր հաճելի որ աստված եկավ եւ իր մեջ բնակվեց հիմա սիրելիներ բայց ասում է առանց հավատքի անհրան է նրան հաճեցնել որովհետեւ աստուն մոտեցողը նախ պետք է հավատա թե աստված կա եւ վարցահայտույց հարցահատույց է լինում բոլոր նրանց ովքեր փնտրում են իրեն մե շատ կարևոր մի նյութ է սա որ երբեմն են երբեմն են մենք կարող ենք կարդալ տեսնելու համար ինչ պիսին է մեր հավատքը սիրելիներ նա ով մոտենում է աստծուն պետք է հավատա որ աստված կա մենք այսօր մոտեցել ենք աստծուն եկել ենք այստեղ հավաքվել ենք ես երբեմն նայում են եւ նստարանները տեսնում եմ երբ որ դատարկ են լինում ասում են տենա սուր են այդ մարտիկ Եվ աղոթք եմ անում, ասում եմ տեր աստված։ Հնարավոր է այդ մարդկանցից մի մասը փորձությունների մեջ է, դու իրանց ողորմություն անես։ Հնարավոր է այդ մարդկանցից մի մասը, որոնք չեն ուզում գան կամ չեն եկել, մեղքերի մեջ են հիմա, աշխարային մեղքերի մեջ։ Տեր աստված, դու ասում եմ իրենց հանդիմանես եւ դնես ճիշտ ճամփեքի մեջ։ Հնարավոր է մի մասը ինչ որ 
տկարությունների չի եկել տարբեր պատճառներ կարող են լինել այն օրը գնում է այս պատարակի մեր թաղամասը մեծ մասը գնացել են ռուսաստան բայց այդ օրը ես մի տեսակ եռուզեր տեսակ իրաքի օրեր ես քանի օրն է տեղի ունեցել եւ տեսա որ դուրս են եկել խալիներ են մաքրում մարտիկ չգիտեմ բետոն են անում տարբեր բաներ են անում լավ է մաքրություններ է լավ շինարարություններ է լավ բայց երբ որ գնացի եկեղեցի եկեղեցում ընդհանրը մի քանի հոգի է պատարակի ժամանակ եւ սա ցավն էր մեր ազգի ողփալի մի վիճակն է սա որ կիրակի օրը տիրոջ օրն է մենք պիտի գնանք դեպի տերը մենք հավատքով պիտի գնանք դեպի աստված բայց ինչքան ողփալի էր երբ որ աստված նայում է եւ այդ քարեղեն գեղեցի շենքերի մեջ տեսնում է քիչ մարտիկ ցավալի է նաեւ գիտեք ինչ երբ որ այդ մեծ շենքերի մեջ տեսնում է շատ մարտիկ բայց ընդհանրը մի քանիսը հավատքով իրեն մոտեցած շատ մարտիկ կարող են լինել այսօր էլ մենք եկել ենք ես չեմ ասում թե մենք ուրիշներից լավն ենք որ եկել ենք բայց մենք եկել ենք սիրելիներ հավատքով ենք եկել ես չգիտեմ ինչի համար եք դուք եկել առաջի բանը եթե չլինի որ մենք կանք աստծո հետ հանդիպել է իրար հետ հաղորդակցվել է իրար հետ աղոթկանել է իրար աջակցել է իրար զորացնել է իրար քաջալերել է նշանակում է մենք ուրիշ ուրիշ բաների համար ենք եկել մենք պիտի կանք հավաքվենք աստծո ներկայության մեջ մենք հավատքով ենք եկել սիրելներ եւ աստված վարցահատույց է լինում մեզ իրեն փնտրողներին ովքեր հավատքով մոտենում են իրեն եւ շատ մարդիկ գալիս են այսպես գալիս են պարզապես եւ առանց վարցատրվելու գնում են վարցատրություն միայն մի հասկացեք նյութական ինչ որ վարցերը աստված այնպիսի օրհնություններ ունի որ գերազանց են նյութական բոլոր տեսակի օրհնություններից բայց աստված կարող է օրհնել եւ հոգեվորապես եւ նյութապես բայց մենք պիտի փնտրենք նախ հոգեվորը հետո նյութական հարցերը աստված ավելի ով կտա դերը թող օգնի մեզ յուրաքանչյուրից սիրելիներ որ այս բանը մենք լավ ընկալենք մեր միաբանությունը մեր հավաքվելը նամանավանդ վերջին շրջաններում երբ որ տեսնում ենք օրերի չարանալը չար ժամանակները երբ որ տեսնում ենք աշխարը տակն ու վրա է լինում երբ որ տեսնում ենք քրիստոսի գալիսցյան մոտալուտ լինելը պողոսարակյալը նույն այս եբրայացի սուղերձի 10-րդ գլխում ասում է միատեղ հավաքվելը մի թող եք ինչպես ոմանք սովորություն ունեն այլ ասում է երբ որ տեսնում եք այդ չար բաների երևույթների շատանալը էլ ավելի հավաքվեք սա մեկ երկրորդ ասում է հիսուս քրիստոսը եթե ես գամ արդյոք հավատք գտնեմ թե չէ մեզ շատ կարևոր է մենք որ միաբանվում ենք գալիս ենք հավատքով պիտի կանք սիրելիներ մենք պետք է հավատքով այսպես կարողանանք մեկս մեկի զորակից լինել մեր մեջ մարտիկ կարող է լինել որ դժվարություններով պրոբլեմներով գալիս են որ միա ճարկ դնեն բաուր գնան աշխարի մեջ գնան ավելի պիտի կործանվեն գալիս են մի ճարկ դնեն մեկենա ամեն ես այդպես տկարեմ են մեկը տկար են մեկը տկար է որը չունենք տկարություն որը չունենք պրոբլեմներ բոլորս էլ ունենք բայց բողոս առաքյալինն է ենք սիրելիներ մեր հավատքի առաջնորդներից ասում է ես տեսակ տեսակ դժվարություններով անցա եւ ես ասում եմ թեթևակի նեղությունները ոչ ինչ եմ համարում եւ մեր մոտ եկող յուրաքանչյուրս պիտի այդպես մտածենք որ իմ կողքինը հնարավոր է ինձ անից ավելի տկար վիճակի մեջ է ես հավատքով զորացած իրեն օկնական լինեմ դեպրեսիայից դուրս գալու ամենա լավագույն ձևերից մեկն է դու դժվարություն ունես Եվ տեսնում ես մեկը որ նույնպես դժվարություն ունի դու մի քիչ սկսում ես իրան օգնել մխի թարել աջակցել քաջալերել քո դժվարություններն էլ անցնում իրաննել դու տեսեք այդպիսի մարտիկ շատ կան մեր կողքերը սիրել եւ իրանք կարիք ունեն մեր ոչ միայն մեր եղբայրները քույրեր այլ է մեր ազգականները բարեկամները հարևանները անգամ շատ մարտիկ որ հավատքի հետ կապ չունեն նրանք մեր մերձավորներն են մենք էլ են օրինականի նման չեն մտածենք մեր մերձավորը ովա ասում է որ հեճ հետ այդ կապ չունի բայց ինչ որ կարիք ունի հենց նայակ ու մերձավորը իրան դու օգնական երի թողնիա լինի մեր տեր Հիսուս Քրիստոսը սիրելներ եւ մեզ հավատքի զորություն տա ինչքան ասում է մանանեֆի հատիկի չափել ունենաք 
հսկաբաներ կարական եք, մանանեխի հատիկը շատ փոքր է տպես սերմ է, երբ որ ընգնում է հողի մեջ և աջում է հսկացար է դարնում, և ասում է թրչունները գալիս են և այդ ծարի վրա բույն են տեսեք հավատալը մի բանը, հավատքով կայլելը միատ ուրիշ բան։ Եվ նույն պողոս առակյալը, որ անսնում էր այդ դժվարությունների մեջով, ասում է ես ոչ թե էրևացող բաներին եմ նայում, ոչ թե դժվարություն Սովորաբար Սովետի ժամանակներում ենպեսի կարծիկ կար, որ ասում էին հավատացյալները, Քրիստոնյաները ինչ-որ խեղջությունից դրդված, ինչ-որ հիվանդություններից, ինչ-որ չգիտեմ ինչերից դրդված դարնում են Քրիստոն� ուրի շարում ներեղավ, կամ հովսեպ արիվ մաթացին, նիկո դեմոսը, հարուստ մեծ մարդիկ են էղ է, որոնք Քրիստոնյա են դարեր, գիտնականները, հա, հիմա որ թվարկենք լիքը կասենք, լսենք, ավելի լսենք, Այսինքը մենք է ծայրահեղության մեջ չնգնենք, որ միայն էտպես խեղջ ու կրակներն են Քրիստոնյադարնում, որդ սիրելիներ, Քրիստոնեությունը զորություն է, ես ասում եմ, եվ եթե աշխարի Քրիստոնյաները միաբանվեն, հզոր մի բան կլինի սիրելներ և աստու սիրտ եք ուրախանա։ Հիսուս այդ բանը ուզում է, ես ուզում է, ասում եմ, ուզում եմ լինի մեկ հոտ, մեկ հովիր։ Հիմա կարթանք մի մարդու մասին, դա մովսեսներ սիրելիներ, ասում է, երբ գեղեցի գերեխա էր և չվախեցան թակավորի հրամանից։ Հավատքով երբ մովսեսը մեծացավ չկամեցավ պարավունի աղջկավորդի կոչվել, ավելի նախնդրեց աստծո ժղորդի էտ չարճարվելը, կան կարծ ժամանակավոր մեղքի հաջույքներ կան եգիպտոսի բոլոր գանձերը, որով հետև վարցատրության էրը սպասում։ Հավատքով ինքը թողեց եգիպտոսը չվախենալով թակավորի բարկությունից, որով հետև նա տեսնում էր անտեսանելին։ Եվ անտեսանելուն տե� Նրանք, ովքեր աստծո հոքին չունեն, չեն կարող անատեսնել անտեսանելին, անտեսանելին աստված է սիրելներ, բայց նրանք, ովքեր մկրտվել են, ովքեր սուրպ հոքին ընդհունել են իրենց մեջ, սուրպ հոքին բացահայտում է ան ինքը ձախորդ մի անձնավորություն չեր, ինքը խեղջ ու կրակ թշվար մեկը չեր, թե վիզիկապես, թե նյութապես, ինքը շատ զորեղ մարդ է եղեր, և իր արջև դրվել էր այդ ճանապարը, ինքը գնա աստծո ժողովրդի հետ, ինքը Քրիստոսի նախատինքը ընդունի, այդ խեղջ ու կրակ ժողորդը, որ ստրուկ էր, իրանց հետ ինքը գտնվի, թե ինքը լինի ճոխու� Ով ասում, որ չկա, կա, բայց դա ժամանակավոր է և կործանարար։ Եվ Մովսեսի արջև դրված էր այդ բանը սիրելիներ։ 
Եվ ինքը հավատքով նայում էր անտեսանելին, անտեսանելին նայելը հնարավորություն է տես տալիս տեսնելու բաներ, որ աշխարը չի տեսնում։ Կանի դեր հիշում եք 73 սաղմոսը միշտ եսպես մեջ բերում եմ անում։ Կանի դեր ասապը այդպես տեսանելի բաներին էր նայում, ինքը հուզվել էր, կայթակղվել էր, կիչ էր մնացել թողնի հավատքը, հիշում եք իր խոսքեր ասման նախանձվեցի հեպարտներին, նախանձվեցի անբարիշտներին, երբ որ նրանց հաջողությունը տեսա։ Բայց երբ որ ինքը սկսեց նայել անտեսանելին, անտեսանելին աստված իրենց ույս տվեց բաներ, որ մարդկորեն անհնար է դու դա հասկանաս, մարդկային կո պուչ ուղեղով, և եսօ շատերը փորձում են իշվոր բաներ հասկանալ, բայց Ինչ է լինում, կործանվում է մեղավորը, ինչպես է դրա հետևանքները լինում, կամ ծույց է տալիս, թե ինչպիսին է լինում հավիտենական կյանքը նրանց համար, ովքեր հետևում են Հիսուս Քրիստոսին, աստված մեզ ծույց է տալիս � Վայելքները, պարավոնի աղջկա որդի լինելը մեծ դիտղոս է եղել, մեծ իշխանության տեր մարդ էր, և գանձերը եգիպտոսի շատ հարուզդ երկիր է եղել ժամանակին եգիպտոսը, այդ ամենը պատկանում էր Մովսեսին, և Մովսես են ձախորդ ու թշվար մեկը չեր, որը ստիպված կամ ինքը չնշվելով աստուն հավատած, ոչ էլ աստված ստիպեց Մովսեսին, որ իրեն հավատա, այլ Մովսեսը սկսեց կննել, տեսավ այն իչ, որ աշխարի մեջ կա, տեսավ այն իչ, որ իրականության որ ես պիտի գնամ այս մարդկանց հետ, ովքեր չարճարվում են, ում հետ աստված է, չնայաց էդ հանգամանքներին, հիմա կողգից ինչ իմանանք սատանան ինչ էր շշնջում։ Մի թե դրանք աստո ժողորդ են, բա աստո ժողորդ � Եվ Հիսուսին ոնց էր խապ սկսում ու սատանան։ Հարստություն էր աշխարի թակավորություն ասմա կարող եմ տալքես։ Բայց Մովսեսը չխապվեց սիրելիներ։ Մովսեսը իմասնությամբ հավատքով նայեց վիճակներին, նայեց իրադարդ Ասմա Մովսեսի գերեզմանը չգտնվեց, մինչե ու մայլ հայտնի չի, որ դեղա թաղվել Մովսեսը։ թաղվելը չգիտեմ, բայց են որ դարեր հետո, իրենից դարեր հետո, Մովսեսը էրևացել է թաբոր լերան վրա, շտզարմանալի բանա։ Ինչ վարցատրություն չեն նշանակում է աստծո մոտա Մովսեսը սիրելիներ, իս դրանից մեծ վարցատրություն։ Հնարավորը մենք ես աշխարի մեջ լիկը բաներ ունենանք, այսպես աշխարը մերը լինի, Հիսուս ասում է ամբողջ � տիրամայրը շահեց Քրիստոսին։ Նրանք այն խոստումները, որ աստված իրենց տվել էր, այդ խոստումները հավատքով վերցրեցին, վստահեցին, անտեսանելի աստում, նրա գրավոր խոսքին, նրա բերանիս դուրս եկաս խոսքին, � այդ նույն վարցատրությունները ստանալ ինչ-որ մեր հավատքի առաշնորդները։ Թողորնյալ լինի մեր տեր Իսուս Քրիստոսը, մեզ այսօր եվս առավել թող սուրպ հոքին հասկացնի հավատքով կայլելու կարևորությունը։ Շատ կարևոր բանա, Հիսուսը 
հավատ կգտնեմ Եվ դա ում համար է ասում ոչ թե աշխարի համար աշխարը միշտ է անհավատ այղի ինքը դա ասում էր եկեղեցու համար իր զավակների համար արդյոք հավատ կգտնեմ արդյոք ինչպիսին կլինի մեր սերը անօրենությունները շատ անում է սիրելիներ եւ շատերի սերը կպաղի այս շափատը թող լինի մինչև դիրամոր վերափոխման օրը մեր անznakնության շափատը ինչպիսին ենք մենք հավատքի մեջ հավատքով քայլելու մեջ մենք հավատքով ենք աղոտկանում կարող է երբեմն մենք աղոտք ենք անում այնպես սովորությամբ պես այնքան նա մի բան ասենք էլի բայց երբ որ դու հավատքով տեր ես հավատում եմ որ դու կաս ես հավատում եմ որ դու ինձ լսում ես ես հավատում եմ որ քո զավակն եմ դարձել որ եւ դու ինձ իշխանություն ես տվել քովորդին լինելու ես հավատքով քո անվան հավատքով ես աղոտք եմ անում քեզ եւ հավատում եմ որ դու ինձ պատասխանում ես Այսպես պիտի լինի մեր աղոթքը։ Ստուգենք մեր աղոթքի կյանքը արդյոք հավատքով ենք անում։ Սուրբ գիրքը կարդում ենք, հավատքով ենք կարդում։ Հավատում եմ այս գրվածքը, որ աստծո խոսքն է, աստծո բերանից դուրս եկած։ Եվ այդ խոսքը ինձ է ուղված։ Ես հավատքով լսում եմ եւ տեսնեմ թե արդյոք հավատքով ես իրականացնում եմ այն, գործում եմ այն, ինչ որ աստված ասում է արա կամ մի արա Եվ եթե մենք էս շափատվա այս պահքի այս փոքր պահքի ընթացքում կտեսնենք որ ինչ որ մի բան այն չի հավատքով չենք քայլել սերները սա պաղել աստծո հանդեպ մեր մերձավորների հանդեպ կամ աղոտ քիչ են կարել կամ թերացել ենք այս բաների մեջ բարիք քիչ են գործել կամ ձանձրացել ենք բարիք գործելուց սրբության կյանքի ձգտումը մեջ թուլացել ենք անկեղծորեն զղճանք ապաշխարենք հենց այս պահքի օրերը դրա համար են սիրելիներ փարկ տիրոջը որ ինքը մեր եկեղեցուն շնորհ է տվել այսպես փոքրիկ պահքեր մեծ պահքեր անznakնության օրեր են սրանք եւ եկեղեցին ինքն էլ ասում է եւ տացուկ ձեր ժամանակ ապաշխարության հիմա այդ ժամանակը կա այսպես այսինքն միշտ պետք է մենք անznakնություն անենք չմտածեք մենակ այդ ժամանակ բայց այս հաղորդությունից առաջ տոնից առաջ շատ կարևոր է որ քննենք ինքներս մեզ այս մի քանի բաների մեջ քննենք սիրո մեջ ինչպիսին է մեր սերը աստծո նրա ասածների նկատմամբ սիրո մեջ հավատքի մեջ աղոթքի մեջ սուրբ գիրքը կարդալու բարիկ գործելու եւ սրբությամբ ապրելու մեր կյանքը ինչպիսին է թողնյա լինի մեր տերը մեզ օկնի ու զորացնի սուրբ հոգին մեզ լցնի այն ճշմարիտ հավատքով որ հենց աստծո հավատքն է եւ նամանավանդ նաեւ խնդրենք տիրամոր բարեխոսությունը այս օրերին թե մեր ընտանիքների թե մեր ազգի այս վիճակների թե ամբողջ աշխարի խաղաղության համար թողնյա լինի մեր տեր Իսուս Քրիստոսը այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն